네, 안녕하세요. 저는 지금 우리 학교 내에서 윤비남 연기했던 배우 유인수라고 합니다. 어, 이렇게 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 워낙 원작에 대한 기대감이 커서 그런지 기대보다는 걱정이 좀더 앞섰던 것 같아요. 저는 조금 좀 자극적인 장면들도 많고 하다 보니까 좀 걱정했던 것보다는 좋은 반응들이 많아서 사실 안심도 되면서 기분도 되게 좋았던 것 같아요. 공개 전에 그 이제 인스타 알람을 켜놨었는데 그 공개가 되고 나서 이제 알람이 저, 저도 뭔가 그 놀랄 정도로 알람이 엄청 울리더라고요. 그래서 아 뭔가 이제 반응이 오기 시작하는구나. 거기서 처음 반응을 조금 느꼈었고 어, 해외에서 되게 많이들 연락을 주세요. 댓글도 많이 남겨주시고 제가 정말 정말 고민하고 고심했던 부분들까지도 찝어서 연락을 주시더라고요. 뭐 이런 부분에서 너무 이렇게 놀랐다. 그래서 이렇게 많이 신기하고 있어요. 그 전에는 몇안 되는 댓글들은 사실 다 이렇게 좋아요도 누르고 하나 하나 이렇게 댓글도 달려고 했었는데 이제는 제가 할수 있는 수준이 아니더라고요. 지금은 지금은 조금 알람도 꺼놓고 하고 있는 것 같습니다. 너무 좋긴 한데 사실 제가 현장에서. 눈치 보면서 배운 연기가 거의 대부분이어서 저한테는 아직도 조금 두려움이 많거든요. 여기서 뭔가 보여진 게 사실 저의 힘으로 됐다라는 생각이 정, 정, 정말 진심으로 아, 안 들거든요. 특수분장이라든지 아니면 액션이라든지 그리고 장르적인 특성상에서 제가 얻은 혜택이 되게 많아서 특히 이 작품에서는 그래서 다음에 이런 부분들을 떼놓고 과연 제가 연기만으로 지금의 이렇게 관심을 받는 것만큼 능력치가 되는 배우인가에 대한 두려움이 생각보다 더 커지더라고요. 그래서 요즘에 되게 이런저런 생각을 많이 하는 것 같아요. 감독님이랑 먼저 미팅을 한 후에 캐스팅 연락을 받았었는데 귀남이는 제 생각엔 없었거든요. 더 능력 있고 경험 있는 배우분이 하실 거라는 예상을 하고 있었는데 처음에는 기분은 <웃음> 너무 좋았거든요. 이렇게 매력 있는 인물을 연기할 수 있다는 게 근데 한편으로는 이제부터 내가 뭘 준비해야 되는 거지? 외형적인 부분에서 싱크로율을 맞춰야 되나? 아니면 은이 인물의 그 행적들을 구현화시키는 게 최우선인가? 뭔가 이런 걱정이 굉장히 많이 앞섰던 것 같아요. 제 주변에서도 제가 징후를 학교 한다 하면 은 거기 되게 이상하고 무서운 인물 한명 있지 않냐? 그 친구가 기억난다라는 얘기를 되게 많이 들었어요. 대부분 그런 얘기를 많이 하셨거든요. 윤기남이라는 인물에 대해서. 저와 이제 원작가의 싱크로율이 조금 응. 벗어나는 부분들이 꽤 있는데 그거를 과연 좋게 봐주실까 했는데 또 저만의 이제 색깔로 이제 풀어낸 귀나미도 그래도 좋아해 주시는 것 같아서 지금은 굉장히 안심하고 있는 상태인 것 같습니다. 원작에서 귀나미는 제가 볼 때는 조금 사이코패스의 기질이 강한 조금은 악인으로서 그려진 인물이었다면 제가 그리고자 했던 거는 주변에 있는 평범한 인물 중에 한 명이 그런 상황에 놓이고 그런 힘을 갖게 됐을 때 어떻게 변하게 되는지 단순히 그런 나쁜 짓을 하고 강한 그런 느낌을 주기보다는 그냥 그 인물이 가만히 있어도 풍겨지는 분위기나 아니면 은그 사람이 뿜어내고 있는 무드에서 좀 공포감을 좀 주고 싶었는데 그러다 보니까 특수분장이라든지 분장팀이라든지 해서 같이 의논을 정말 많이 했었고요. 외형적인 거를 좀 강하게 만들려고 인물로서의 당위성이 필요하다고 생각했을 때이 아이가 가지고 있는 자격지심이라든지 피해의식이 있을 수도 있고 그리고 제가 가장 중점으로 뒀던 거는 어느 정도의 과시욕이 강할 거라고 생각을 했었거든요. 그래서 좀비가 된 이후에도 이제는 내가 이 세계관에서 정말 제일 센 놈이 됐으니 한번 봐봐. 나이 정도로 대단한 사람이야. 나는 왜 얘가 이런 과시욕을 가지게 됐을까에 대해서 계속 고민을 했었던 것 같아요. 그리고 한쪽 눈을 가리고 있다 보니까 한쪽 눈으로 줄수 있는 느낌을 되게 많이 고민하고 좀 연습을 많이 했던 것 같아요. 뭔가 되게 감각적인 것들이 이제 곤두 서는 이제 그런 설정을 가지고 있었기 때문에 뭐 냄새라든지 아니면 소리라든지에 대해 되게 민감하게 반응을 하려고 했었어요. 연기할 때 그런 감각이 뛰어난 동물들의 눈을 보니까 눈이 엄청 섬세하게 움직이더라고요. 평소에 보여지는 저희의 뭔가 동공과는 좀 다른 느낌을 계속 연출하려고 했었던 것 같아요. 넷플릭스 안에 있는 되게 많은 준비물들을 참고를 했었는데 
공동이나 얘기를 나누다 보니까 아 결국엔 이것도 사람 얘기구나 준비물이기 전에 그리고 그런 이야기가 두드러지는 게 저희 작품의 큰 강점이라고 생각을 했어서 윤기남이라는 인물이 어떻게 생각하고 어떻게 살아왔는지에 대해서 먼저 더 고민을 했던 것 같아요 그 장면에 대해서 사실 얘기를 많이 나눴었어요 결론적으로 그 장면을 찍을 수밖에 없었던 이유는 은지라는 인물이 좀비 사태가 벌어지고 있고 언제 죽을지도 모르는데 좀비 때들 사이로 들어갈 수밖에 없었던 동기를 만들기 위해서 그 장면이 저는 꼭 필요했다고 생각이 들고 사회에서 이루어지고 있는 그런 부분들을 좀잘 포함시켜서 좀 하려고 했었던 것 같아요 네. 제가 생각할 때 저희 학창 시절은 되게 연기에 많이 쏟았었던 것 같아요 그냥 연기라는 제가 뭔가 해소할 수 있는 창구를 만난 것 같아서 그냥 그 창구에 들어가서 항상 거기서 해소하고 있었던 것 같아요 근데 이제 저희 엄마가 수학 선생님을 하셨었는데 학원에서 조금 그냥 학생이면 학생답게 그리고 그 시기에 맞는 행동을 하시길 바라셨는데 저는 오히려 조금 동적인 걸 하는 걸 좋아하고 그거를 이제 좀 못마땅하게 하셨어서 엄마가 그래서 그런 것 때문에 학창 시절엔 트러블이 많았었던 걸로 기억이 돼요 부모님을 설득하려고 하기보다는 계속 올라와서 이제 프로필 돌리고 보조 출연 이제 하러 다니고 했던 이제 모습을 보면서 조금 저에게 서포트를 해주셨던 것 같아요 부모님이랑 이제 상의를 해서 자퇴를 하자 대신 이제 그런 방송통신고등학교라고 이제 주말에만 가는 학교가 있어요 거기로 이제 전학을 가서 그때부터 지금까지 계속 자취를 하고 있습니다 제가 고등학교 1학년 때부터 이제 연기를 시작했고요 처음에는 이제 같은 반 친구 중에 한 명이 연기를 배운다는 거예요 그래서 어, 그럼 나도 연기 한번 해볼까? 그래서 그 친구 학원에 이제 가서 같이 수업을 들어야겠다 해서 학원을 찾아갔는데 반 인원 정원이 꽉 찼대요 바로 옆 건물에 있는 또 연기 학원이 있더라고요 그래서 거기 가서 이제 그냥 진짜 가벼운 마음으로 연기를 시작했는데 뭔가 컴플렉스라고 생각했던 부분들이 연기를 하니까 너무 장점처럼 사람들이 봐주는 거예요 사색이든 잡념이 진짜 많아서 계속 혼자만의 생각이 많이 빠져 있었거든요 었 저의 그런 생각들이 연기적인 소스가 되는 것 같고 이 인물을 뭔가 구체화 시킨 데 있어서 저의 생각들이 잘 녹아드는 거예요 그 인물에 그래서 아 나의 이런 점들이 연기를 하니까 참 도움이 많이 되는구나 그래서 참 즐겁게 연기를 했던 것 같아요 처음에는 그런 지점 제가 지금까지 출연했던 작품들을 진짜 하나도 안 빼놓고 다 찾아보셨어요 조금 냉철한 피드백도 항상 해주시고 근데 이번에 작품을 보시고 회사에 그 떡을 돌리셨다고 하더라고요 네, 아빠도 전화 오셔서 작품에 대해서 막 이렇게 저런 얘기 많이 하시고 너무 좋아하고 그 감독님께서 이 작품을 준비할 때 저희한테 가장 많이 하셨던 말씀이 현장에서 진짜 살아있는 그대로 반응하고 거기서 그냥 즐겼으면 좋겠다 그래서 자연스럽게 친해질 수 있었던 것 같고 그리고 아무래도 또래 친구들이다 보니까 친밀감이 있었던 것 같고 근데 사실 그 작품을 보셨으면 아시겠지만 제가 그 무리들과는 좀 동떨어져서 이제 혼자 많이 그그 안에서 존재를 하고 있거든요 그러다 보니까 어느 순간 제가 현장에서 만났을 때 껴있기가 제가 조금 어색하더라고요 또 작품 끝나고 나서는 또 이제 다들 너무 힘들게 수고한 작품이다 보니 이 작품에 대한 애착도 다들 너무 커서 단톡에서도 뭐 너무 활발하게 얘기 나누고 있고 며칠 전에 그 이제 찬영이랑 로모니가 이제 저희 집에 갑자기 불쑥 찾아와 가지고 밥이나 같이 먹자 해서 와서 같이 또 이제 잘 돼서 너무 좋다 하면서 그런 얘기 나눴었어요 이렇게 큰 액션 작품을 한건 처음이어서 감독님한테 어, 안될것 같다고 비나미 이거 다 대역이 해야 될것 같다고 할 정도로 제가 체력이 안 되더라고요 다행히 저희 액션팀이 그 저희 집 근처에 있었어요 그래서 이제 매일 부탁드려서 하루에 막 3시간씩 봐주시고 하면서 자연스럽게 거기서 좀 체력도 키워진 것 같고 좀 많이 도움을 받았죠 액션팀에 저를 해주시던 액션 배우 형님이 계셨는데 진짜 저는 너무 똑같은 거예요 아, <웃음> 형님이 해주셔도 이게 잘 티가 안 나겠구나 그래서 사실 지금 저희 액션에도 형님이 이제 해주신 부분이 되게 많아요 아무도 모르더라고요 뭔가 다른 인물로서 받아들여지길 바래가지고 트레이머를 입고 싶다는 아니었는데 좀 외형적으로 보여지는 모습이 좀 달랐으면 해서 감독님께 제가 의견을 드렸었거든요 기나미가 입고 있는 이 트레이닝복을 의상팀한테 부탁을 드렸어요 근데 
이게 처음 지금 잘 되고 해서 이게 뭔가 되게 힙해 보이는데 막상 처음에 그걸 사진으로 봤을 때는 아 이건 안 되겠다. 음. 거기서 나오는 또 오묘한 조금 느낌이 있더라고요. 어떻게 보면 조금 악랄해 보이기도 하고 그래서 아 진짜 신의 한 수였다 이게. 마지막 촬영 날 일단 이 작품에 대해서 이제 가졌던 애정이 저도 너무 커서 그런지 하나하나 다 간직하고 싶은 마음이 너무 커지더라고요. 작품이 이제 마무리가 되어가는 과정을 겪으면서 그래서 이제 마지막 촬영 날 의상팀한테 이제 혹시 의상 하나 받을 수 있을까요? 그때 의상팀에서도 너무 흔쾌히 어 가져가라. 그리고 이제 특수분장팀에 가서 혹시 눈 분장한 거 이거 여분 혹시 제가 가져가도 되겠냐? 어 가져가라 해서 더미도 받고 감독님도 달라고 하셨나 봐요. 근데 의상팀에서 좀 답이 없었다고 하시더라고요. 그래서 아 이거 진짜 어렵게 받은 거구나. 저희가 이제 그 원테이크로 촬영을 하다 보니까 실수가 나면 다시 처음부터 찍어야 되는 상황이 있었는데 이제 급식실에서 식판으로 이렇게 목을 이렇게 대고서 이제 포크로 이제 목을 찌르는 그 장면이 있거든요. 그 장면 목을 못 찌르는 거예요. 제가 다른 데를 찌르고 저도 긴박하다 보니까 그래서 한열대 번을 엔지를 냈었는데 저 때문에 그 급식실 안에 있는 한 이삼백 명의 연기자분들이 다시 움직이셔야 되니까 심지어 막 스프링 스프링 쿨러 때문에 막 비도 계속 맞고 물도 맞고 하고 계신데 간신히 어떻게 그 장면을 마무리 지었던 기억이 있는데. 다들 너무 고생하셨는데 그래도 잘 나왔구나 장면이 싶어서 아 정말요? 감사합니다 제가 이제 사실 찍었던 이제 되게 큰 액션 신들이 많았어요 도서관도 그랬고 그때마다 사실 저 액션팀 분들의 도움을 너무 많이 받아서 정신 못 차리고 있으면 와서 농담이라도 건네주시고 지금 한 생각해보면 진짜 이건 진짜 저 혼자 만든 게 아니라 아 이런 자리에서라도 꼭 언급을 하고 싶다 진짜 이거 지, 지, 제가 한게 아닌데 지금이라도 참 너무 감사했다고 진짜 진짜 너무 감사합니다 지금 그냥 딱 떠오르는 건 제가 아까 말씀드린 저의 이제 분신과 같았던 저희 액션팀 형님이 급하게 좀비 분장을 하고 좀비 연기를 하셨었어요 워낙 근데 좀비 연기를 여러 번 하셨거든요 근데 이제 그날은 그 이제 사화에서 제가 엔딩에 청산이를 쫓아가면서 칼을 던지는 장면이 있어요. 그 칼을 던지기 직전에 갑자기 교실에서 좀비 한 명이 탁 튀어나오거든요. 그분이 저희 액션팀 형님이세요. 형을 이렇게 죽이게 되는 그런 장면이었거든요. 그래서 그날도 찍으면서 어 뭔가 기분이 너무 이상하더라고 키도 똑같고 머리도 그 좀비 분장을 했는데도 머리도 똑같고 제가 저를 해야 하는 것 같아서 형도 되게 어이없어 하고 이 상황을 그래서 그 장면을 보시면 또 재미가 있지 않으실까. 저, 저만의 이제 그 루틴이 있는데 특히 촬영장을 갈때 사실 불안감에 많이 다운돼 있거든요, 텐션이. 현장에 도착했을 때 스태프들한테 되게 많이 에너지를 받거든요. 그냥 얘기라도 나누면서 저는 그렇게 뭔가 기분도 이제 풀고 텐션도 올리고 조금 에너지 높은 연기가 나오더라고요. 배우를 하지 않는 다른 분들도 생각보다 주변 사람들을 통해서 얻어가는 텐션도 분명히 있을 거라고 생각이 들거든요. 그래서 잘 그렇게 이용을 해보시면 좋지 않을까. 네. 저를 이제 좀 알아봐 주셨던 그리고 가장 많이 좀 저에게 관심을 주셨던 작품은 사실 JTBC의 18의 순간이라는 작품이 있는데 처음으로 뭔가 아 그래도 나도 좀 배우구나 라는 경험을 했었던 것 같고 그때 이제 제가 한참 이제 열의가 가득했었던 어떻게 보면 안 좋게 보면 욕심일 수도 있는 부분들도 이렇게 많이 담겨져 있는 작품이어서 그런 거 찾아보는 재미로 봐도 시간이 되시면 재밌지 않을까 생각이 제가 지금 이제 드라마를 하나 또 찍고 있는데 거기서는 이제 윤기남의 그런 모습과는 정반대 이제 조금 밝고 조금 유쾌하고 그런 모습으로 또 이제 찾아뵐 수 있지 않을까 저는 제가 즐거워서 연기를 하고 있는 거거든요 연기가 지금도 너무 즐겁고 그냥 제가 저한테 사실 바라는 거는 이렇게 즐겁게 즐겁게 하고 있는 이런 의지와 마음을 좀잘 유지했으면 좋겠다 사실 어떠한 배우가 된다 되자라고 뭐 수많은 생각을 하긴 했었는데 어느 순간부터 그게 조금 저한테 부담으로 작용하고 더큰 포부의 배우가 되기 위해서 하지 않아도 되는 것도 해야 되나? 라는 생각도 하게 되고 그냥 원래 처음에 시작했던 마음처럼 그래서 좀 즐겁게 즐겁게 하는 배우가 됐으면 좋겠습니다.
참 오늘 이렇게 인터뷰하게 돼서 어, 너무너무 영광이고 기분 너무 좋았습니다. 저라는 사람에 대해서 이렇게 관심을 가지고 이제 인터뷰도 했는데 어, 너무너무 재밌었고 너무너무 참 기분 좋다라는 얘기밖에 네, 안 나오는 것 같습니다. 어, 앞으로도 또 좋은 모습, 또, 또 좋은 연기하는 그런 배우로서 어, 찾아뵐 테니 다음 작품도 그리고 저의 행보도 많은 관심 가져주셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.